Diputado, participando de esta inauguración tan importante para todos los sonagasteños. Sí, la verdad que sí. Eh, creo que esto es más que importante, ¿no es cierto? Es algo que está cambiando el presente y el futuro. Esto creo que es un anhelo, y un anhelo muy esperado, una espera de por vida, por supuesto, ¿no es cierto? Tantas historias que pasaron por nuestro pueblo, tanta gente, abuelos que, que cruzaron ese río, que se complicaban para ir a trabajar, y hoy creo que tienen una obra definida, y la verdad, por una decisión política, se ha decidido hacerla, y en el 2016 se hizo, y aquí está la realidad. Creo que es un agradecimiento muy grande que tiene que tener nuestro vicegobernador actual, eh, Bocetti, nuestro gobernador actual, eh, Sergio Casa, que es el que acompañaron, la gestión también del intendente eh, municipal Aparicio, y bueno, por supuesto, yo acompañando desde la Cámara con proyectos y demás para que esto sea una realidad, y hoy es una realidad y el pueblo la tiene que cuidar. Cada obra, eh, nosotros somos los simples gestores que estamos porque la gente nos pone a través de un voto y estamos para gestionar, pero la obra es del pueblo y es para el pueblo, nadie el dueño, simplemente el pueblo y la gente. Esta insistencia, este acompañamiento que se dio en el 2016, más que nunca se va a haber replicado en el 2017, teniendo en cuanto, eh, siendo que es un año de elecciones, ¿no? Por supuesto, por supuesto, tenemos un año, un año electoral, un año que hay que repetir, por supuesto, el mandato, porque venimos haciendo las cosas medianamente bien, hay muchas cosas para, para cambiar, así como lo dijo el vicegobernador en, en, su, en, su, en su discurso, que un año muy difícil, pero, sí, pero gracias a Dios estamos llevando las cosas adelante y bueno, vamos a superarlo y a través, como, como peronistas, vamos a salir adelante y creo que de la mano de, de la gestión de nuestro gobernador y vicegobernador vamos a salir adelante y vamos a hacer realidad muchos proyectos que tenemos para nuestro departamento departamento y muchas cosas que se tienen que hacer en nuestro departamento que tanta necesidad tenemos porque son años los que pasaron y no se llevó a cabo eh, eh, muchas obras, ¿no es cierto? Por último, pedirle un saludo para la gente de Sanagasta en este momento tan especial, tan emotivo para todos ustedes. Sí, la gente de Sanagasta, la gente de Altagracia también, ¿no es cierto? Es Sanagasta, pero bueno, es, la, es, la, es el barrio que más se beneficia hoy. Quiero, quiero felicitarlos porque ya tienen un puente y únicamente pedirles que lo cuiden, que lo, que lo disfruten y que lo sepan reconocer, sepan reconocer que es una obra importante y una obra que, como te dije recién, que nos, está, que nos va a cambiar el futuro, a, a, el futuro del pueblo, no tan solo del barrio. Así que quiero decirle esas palabras y, y que lo disfruten y que sean felices porque creo que a través, como dijo el gobernador, a través del amor todo se puede y que tenemos que ser unidos como hermanos y trabajar por un solo rumbo porque San Agata nos necesita nos necesita por bien, nos necesita para bien, nos necesita que hagamos las cosas como corresponde y esto lo digo en el nivel de autoridad, en el nivel familiar, en el nivel de amistades. Creo que tenemos que pensar un solo objetivo para adelante y darle con el, con el rumbo que tiene que ser porque el futuro tiene que llegar hacia el pueblo.